Als ich dann rauskam aus dem Fitnessstudio, war das Fahrrad weg. Da habe ich erst mal gedacht, äh, kann ja gar nicht sein. Das kann nicht weg sein, das ist abgeschlossen, das kann man nicht klauen. Schon lange nicht vor dem Fitnessstudio. Das Schloss war nicht mehr da, es war alles weg. Bike Tracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Dein E-Bike wurde gestohlen. Kannst du uns mehr über deine Diebstahlerfahrung berichten? Ja, also es war folgendermaßen, ähm, es war im Sommer und äh, ich bin mit dem Sommer fast ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs und äh, wollte an dem Tag bis ins Fitnessstudio, habe das Fahrrad vom Fitnessstudio abgestellt, habe es abgeschlossen äh, mit dickem Schloss, mit Speichenschloss, mit allem, was dazugehört und bin dann ins Fitnessstudio gegangen, habe aber leider vergessen, den Bike Tracks scharf zu machen so dass ich im Fitnessstudio nicht alarmiert werden konnte, dass es jemand gestohlen hat. Das war ein bisschen blöd, aber es war nicht schlimm. Als ich dann rauskam aus dem Fitnessstudio, war das Fahrrad weg. habe ich erst mal gedacht, äh, kann ja gar nicht sein. Das kann nicht weg sein, das ist abgeschlossen, das kann man nicht klauen. Schon lange nicht vor dem Fitnessstudio, wo ständig Leute ein- und ausgehen. Und dann habe ich nur gedacht, äh, geht nicht. Dann habe ich auf mein Handy geschaut, habe die App geöffnet von Paul Unity. Und habe geschaut und habe gesehen, dass das Fahrrad bewegt wurde. Und konnte dann auch genau die Route sehen, wo es lang gefahren ist, geschoben wurde oder Sonstiges. Was hast du dann unternommen? Ja, ich habe dann gleich die äh, Polizei angerufen, auch äh, nicht lange überlegt, gleich über die 110, habe das kurz geschildert. Und äh, die haben das dann auch angenommen. Aber das Problem war, ich musste direkt zur Polizei hin um äh, klarzumachen, dass es mein Fahrrad ist. Das musste ich nachweisen. Das ist Gott sei Dank alles nicht weit weg. Dort äh, bin ich dann auch gleich durchgekommen, habe das kurz berichtet, habe denen mein Handy gegeben, die haben drauf geschaut und haben dann genau die Strecke nachverfolgen können. Man konnte wirklich bis zur Hausnummer sehen, wo das Fahrrad ist. Und dann sind die rausgefahren. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? sind halt dorthin gefahren und äh, nach etwa circa einer Stunde bin ich dann rein, habe mal gefragt, wie der Stand der Dinge ist und äh, da konnte ich auch sehen, dass das Fahrrad wieder bewegt wurde, zwar nur wenige Meter, also praktisch von hinterm Haus vors Haus, das war die Polizei selber, weil das Fahrrad dort vor Ort gefunden wurde und äh, die Polizei das Fahrrad von hinten nach vorne gebracht hat und daraufhin haben die noch mal telefoniert mit der Polizei und dann haben die gesagt, ja, okay, Frau Simon Meier, dann kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich dahin gefahren, ja, und dann habe ich mein Fahrrad in Empfang nehmen können. Ich hatte einen Schlüssel, ich konnte dann, ähm, dann auch beweisen, dass ich das Fahrrad aufschließen konnte. Schloss war weg und äh, komischerweise war schon alles abgebaut. Da, wo das Fahrrad gefunden wurde, an dem Haus, da war auch jemand, der hat aber behauptet, das wäre öfter so, dass da ein Fahrrad im Garten stehen würde, und er hat halt behauptet, er wäre es nicht, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass er es war. Aber man konnte ihm nichts nachweisen, leider. Wie zufrieden bist du mit dem Bike Tricks GPS Tracker? Ich bin super zufrieden. Also ich habe noch nie großartig Ausfälle gehabt. Und ähm, man kann auch, ähm, jetzt mit Diebstahl hat das nichts zu tun, einfach mal gucken, wo ich so gewesen bin. Wo bist du lang gefahren? Die Strecke steht drin, die Kilometer, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist ganz prima auch. Mhm. 